और यूक्रेन पर रूस के हमले ने चीन की चाहत और ज्यादा बढ़ा दी है चीन अब ताइवान के पास नया युद्धाभास कर रहा है और इस वॉर एक्सरसाइज में चीन की नौसेना ने अपना सबसे बड़ा हथियार उतार दिया है इस रिपोर्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शी जिनपिंग के इरादे ठीक नहीं है क्योंकि अब तो जापान ने भी ऐसी बात कह दी है कि अमेरिका की नींद उड़ चुकी है बड़ी जंग की तैयारी में चीन ताकत बढ़ा रही है शी की सेना समंदर का सिकंदर बनने में लगा चीन जिनपिंग का बहुत बड़ा षडयंत्र ये चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की नई वॉर स्ट्रेटजी समंदर में अपने महाबली का ऐसा प्रदर्शन कि देखने वाला कांप जाए वैसे तो चीन ताइवान को डराने और धमकाने का खेल 24 फोर इंटू सेवन जारी रखता है लेकिन रूस यूक्रेन जंग के बीच ताइवान के ठीक बगल में युद्धाभ्यास कर चीन जताना चाहता है जिस तरह पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसे रोकने वाला कोई नहीं मिला उसी तरह चीन जब चाहे ताइवान को मसल देगा उस पर चीन का झंडा फहरा देगा चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर लिया फिलीपीन सी में एक हफ्ते से अभ्यास में जुटा है चीन के ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख के मुताबिक एयरक्राफ्ट कैरियर लिया ताइवान की पूर्वी दिशा में अभ्यास में जुटा है ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक ताइवान से जंग होने की हालत में एयरक्राफ्ट कैरियर लिया अमेरिका और जापान को ताइवान की मदद करने से रोकेगा जबकि जापान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये कैरियर लगातार ताइवान की ओर बढ़ रहा है मतलब चीन और ताइवान के बीच लगातार तनाव के हालात बने हुए अभ्यास के बीच चीन की सेना के 18 लड़ाकू जहाज जिसमें एच सिक्स बॉम्बर और जे सिक्सटीन फाइटर जेट शामिल थे इनके ताइवान के इलाके में घुसने की घटना सामने आई थी ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने उम्मीद जताई थी कि चीन के ताइवान पर हमला करने की स्थिति में दुनिया यूक्रेन युद्ध के समान ही चीन पर प्रतिबंध लगाएगी चीन के उप विदेश मंत्री ली ये ने ताइवान को चेतावनी देते हुए कहा था कि दोनों देशों का एक होना ही सही रास्ता है और आजादी के लिए की जा रही ताइवान की विदेशी कोशिशों से उसे कुछ हासिल नहीं होगा सवाल है कि ताइवान के खिलाफ शी जिनपिंग आखिर चाहते क्या है क्या चीन किसी बड़े युद्ध की तैयारी में लगा है युद्धपोत दिखाकर क्या चीन दुश्मनों को डराना चाहता है था ये बाइडेन को शी जिनपिंग की सीधी चेतावनी है या फिर ताइवान पर दबाव बनाने का प्लान है चीन
पीएलए के बारे में दुनिया के पास ज्यादा डिटेल्स नहीं चालबाज चीन न तो अपने सैनिकों का ब्यौरा जारी करता है और न ही अपने हथियारों की जानकारी देता है लेकिन लगता है शी जिनपिंग के आदेश पर चीन ने अब अपनी स्ट्रेटेजी को बदल डाला है केजे 500 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट वाई एट एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट के ए एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर चीन की नौसेना ने फिलीपीन सी से लेकर ताइवान द्वीप के पूर्व में और जापान के दक्षिण में सैन्य अभ्यास तेज किया है चीन की ओर से ताइवान पर कार्रवाई के दौरान बाहरी हस्तक्षेप को रोकने के मकसद से ये अहम जगह है ताइवान को लेकर चीन के रुख को देखते हुए जापान भी नाप तोल कदम रख रहा है जापान के प्रधानमंत्री किशीदा ने बड़ा बयान दिया है यूक्रेन जैसी जंग पूर्वी एशिया में भी हो सकती है ताइवान सरकार लगातार कहती रही है कि वो यूक्रेन युद्ध से सबक ले रही है और चीन के ताइवान पर हमला करने की हालत में यूक्रेन की तरह ही चीन को जवाब भी देगी दरअसल चीन साउथ चाइना सी के बड़े हिस्से पर अपना दावा करता है इसे लेकर वो ताइवान वियतनाम फिलीपींस मलेशिया इंडोनेशिया और ब्रुने के साथ भी उलझ चुका है खासकर ताइवान इस वक्त चीन की नजरों में सबसे बड़ा कांटा है खुद अमेरिकी सेना यह आशंका जता चुकी है कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है अंदेशा है कि जैसा रूस ने यूक्रेन में किया है वैसा ही चीन ताइवान में करने की साजिश तैयार कर चुका है बस हरी झंडी दिखाना बाकी है असल में चीन के सामने ताइवान की ताकत कहीं भी नहीं ठहरती दोनों देशों में अगर लड़ाई हुई तो चीन के पास इतनी ताकत है की वो बस दो घंटों के अंदर खेल खत्म कर सकता है कई जानकारों का मानना है कि जब तक अमेरिका आएगा उससे पहले ही खेल खत्म हो जाएगा ऐसे में करीब हर दूसरे महीने युद्धाभ्यास के जरिए चीन ताइवान पर दबाव बनाए रखने की रणनीति पर चल रहा है चीन जिस तरह से अपनी नौसेना क्षमता में इजाफा कर रहा है उससे लगता है कि चीन दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है दोनों जगहों पर चीन लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है यहां तक कि 35 लाख वर्ग किलोमीटर वाले दक्षिण चीन सागर में चीन ने एक आर्टिफिशियल द्वीप भी बना लिया है जो बंदरगाह से लेकर हवाई पट्टी से लैस है इसके अलावा चीन ने वहाँ कई छोटे छोटे सैन्य अड्डे भी बनाए चीन के पास नंबर में बड़ी सेना हमेशा से थी लेकिन इस आर्मी में कई कमियां थी और कई हिस्सों में बटी थी लेकिन 2016 में शी जिनपिंग ने कैसे पीएलए की पूरी तस्वीर बदल डाली उसे इस बयान से समझ सकते हैं मैं हर एक थिएटर कमांड को ऑर्डर देता हूं। आपको जो मिशन मिलेगा पार्टी की तरफ से लक्ष्य मिलेगा उसके लिए मजबूत सेना तैयार करनी है मिलिट्री गाइडलाइंस और सी के सिद्धांतों का ख्याल रखना होगा थिएटर कमांड को युद्ध के लिए तैयारी करनी होगी ज्वाइंट कमांड बनाना होगा जो वफादार युद्ध नीति में महारत हासिल हो लड़ने का जज्बा हो और जीतना आता हो वैसे तो ताइवान पर कब्जा जमाने का चीन का इरादा बरसों पुराना है लेकिन सही मौका अब दिखाई दे रहा है यूक्रेन युद्ध की तस्वीरों को देख शी को भी लगने लगा है कि अब ताइवान पर हमला करने का सही समय आ गया है इसलिए अब वो खुले धमकी आरोप उतर आए ताइवान को लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कहना है कि चीन किसी भी कीमत पर अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है ताइवान को शांतिपूर्ण तरीके से चीन से मिलाना दोनों देशों के विकास के लिए जरूरी है जब से रूस ने यूक्रेन में जंग शुरू की तब से एशिया में ताइवान को लेकर नए युद्ध का खतरा मंडराने लगा है चीन मानता है कि ताइवान उसका एक प्रांत है जो एक दिन फिर से चीन के नक्शे में मिल जाएगा दूसरी ओर ताइवान खुद को एक आजाद देश मानता है ताइवान का अपना अलग संविधान है चीन से अलग चुनी हुई सरकार है ताइवान की अलग सेना है